Rahabu Logistic Company habari njema kwa wakazi wa Dodoma, Mbeya, Sumbawanga na Kila. Rahabu Coach ni mabasi ya kisasa kwa uhakika wa safari yako. Kwa usafiri wa kila siku kutoka Sumbawanga, Mbeya hadi Kila na kutoka Kila hadi Dodoma, Rahabu Coach inakurahisishia safari yako. Ndani ya mabasi ya Rahabu utaburudika na muziki na filamu nzuri za kuvutia huku ukipata fursa ya kuchati kwa simu yako bila kuzima hadi mwisho wa safari. Tiketi zinapatikana stand kuu jijini Dodoma, Mbeya, Kiela na Sumbawanga. Kwa mawasiliano tupigie kwa simu nambari 0654515127 au kwa nambari 0768863926 au kwa barua pepe info@rahablogistic.co.tz. Mtazamaji, bado tunaangazia wilaya ya Tunduru. Wilaya hii kama zilivyo wilaya zingine hapa nchini kuna mila na desturi za wenyeji waishio maeneo haya. Wakazi wa asili wa mji huu ni kabila la Wayao. Ingawa pia wapo wa Makua, wa Mwera na makabila mengine wa hamiaji. Wayao wa Mwera na wa Makua wanashabihiana kilahaja na baadhi ya matamshi yanafanana maana yake. Ngoma na nyimbo zinazoimbwa katika sherehe za jando na unyago ni zile zinazoimbwa na Wayao wa Makua na wa Mwera. <tos> Tumezungumza na mmoja wa wazee wa mji huu, mzee Sefu Yusufu Mtotela, mmoja kati ya wazee wa kabila la Kiao, mwenyeji na mzawa wa mji wa Tunduru, anaeleza mila na desturi za ngoma, jando na unyago kwa makabila ya wayao wa makua na mila na desturi zinazofanana na Wamwera. Wimbo ume uliopita sasa hivi tumeusikia, labda haswa maana yake haswa halisi ni nini na unapigwa wakati gani na unapigwa na watu gani? Ah, uh, huu wimbo ulikuwa unapigwa kipindi kile cha jando na unsondo wakati wanatolea wale vimali kwenda nje likichomwa jando lile kuna siku inakuwa siku mzima ya ku kuwatunza wale watoto kwamba walikuwa polini wamerudi salama sasa kulaza wazazi ndio walikuwa wanaalika ngoma kama hizo sasa hapo iwe jando iwe msondo iwe litiwo wanaalikwa watu kama ni nyimbo manake nini hasa tafsiri yake maelezo yake na fanana fanana na nini haya mwimbo huu sana sana alikuwa anasikia mtu mbaya na mtu mchungu ndio maana ulikuwa unasikia ubaya ubaya kwamba ubaya haufai haujengi unapomoa ndio alikuwa anamtambua mtu mtu mbaya ndio lengo katika kwa ngai kuna ni kuimizana mali kuimizana mali ni kuonya na kuburudisha katika ni kuonya na kuburudisha okay laba wimbo huu unaimbwa na watu wa kabila la la wayao au huu umechanganyika ndio unapatikana kwa wayao na kwa makuu eh wimbo wayao kabila zote mbili huu wana unapatikana kwa wayao unapatikana kwa makuu wa makua na wayao wanaingiliana kidogo sana alafu bi lahaja sana kabila gani na makabila gani ambao lafu bi lahaja vinaingiliana ni kabila ziko tatu kuna hawa wa makua na wa mwela ni kubwa zaidi sababu mwela na mwao ni watani wa jadi tangu enzi na enzi wametoka wote ni ngambo uko kuja kingu yuko na chingoya hapa miao yuko hapa eh hawa watu wanataniana sana na umepita mpaka utani ni kama ndivyo tuna kabila zaidi ya tano hao ndio wenyeji wa tunguru utani mataka yeye yuko kuna kawale ambako sasa hizi kunaitwa kidodoma ana miji miwili na mpungu na na kawale yenyewe ambaye sasa hizi inaitwa Kidodoma lakini akija mjini huko akitoka huko na kawale kuja mjini Aa, kuna Mandingo kuna Mkwanda kuna Nzekalanje kuna Mwenye Kadewele 
kuna nakayaya hiyo ndio mitaa ya mjini Tundua kwa ausilinda hiyo ndio mitaa ukija Tunduru mitaa hiyo utaikuta hao ndio walikuwa na mamwenye wadogo hao ndio mamwenye wadogo wadogo ukiacha sultani mwenyewe mataka Okay, laba mila na desturi za kabila la wayao. E, tumeambiwa wayao na desturi za watoto kuacheza unyago, watoto wa kike na watoto wa kiume. Laba hili likoje kuacheza jando na unyago? Mzazi akiza watoto wake, awe wa kike au wa kiume. Akifika miaka 8, miaka 6 mpaka 8, mwanamume alikuwa anampeleka jandoni. Mwanamke alikuwa anampeleka kwenye unyago unaitwa msondo lakini hawa wanaume wakiwa kule wanafundisha maadili kwamba utapotoka huku jandoni ukifika nyumbani jinsi ya kuishi na wazazi wako ukimwona mtu yote aliyekupita makamu anakifurushi mkononi au anaelekea hapo nyumbani kwako au anakuuliza njia lazima umpokee umkaribishe na kumpokea ule mzigo kama anaelekea hapo hapo pokea unaweka ndani. Hayo ndo maadili ambayo vijana walikuwa wanafundishwa kwa wanaume. Lakini pia kwa wanawake kwenye msondo huko tofauti wanapoongea watu kwamba wanafundishwa malaya na nini na nini. No, haikuwa hiyo. Ilikuwa mantiki yake yule mtoto akaenda kule kwenye jando anamwambia sasa wewe huu ukubwa Huko ukitoka hapa watu wengi vijana watakutamani na nini na nini hapana usifanye hivyo Ukiwa unacheza cheza ovyo na wanaume basi utapata mimba ambayo haina baba Wewe ni kutulia mwanamume akuone aje kuuliza posa na inapendeza atapokukuta na bikira yako Ukiwa na bikila pale ndoa, wazazi ndoa wanapiga vigiligili, wanafurai. Hiyo ndo madili kwenye jinsondo huko alikuwa na kundishwa. Kwa amba, wakiludi huko, baada kumaliza msondo wa metoka, wawe na heshima. Ya wazazi wao na majilani. Na hata wapitanjia. Na ndo hivu wakenda kutembea huko, wanapo ludi kwa mzazi wake, lazima apige hodi. Ndiyo anafungua, sijifungulia kama chumba ni ya kwake. Ile ni ya mama yake. Pengina hameka vibaya, sijiwe hamepumuzika mzazi wake. Hayo ndo madili. Lengo la kuwapeleka wale watoto. Kwenye msondo au kwenye jando. Walikuwa na fundisho madili. Tipena kadeshi mwana mwete mali tano na mali lene. Ni mwete mali chibu tibuti ya mawa. Mwa mwana cheka ni na dududu. Mwa mwana cheka ni na dududu. Mwa mwana cheka ni na dududu. Na hii ni sehemu tu ya mila na desturi za wenyeji waishio katika mji huu wa Tunduru. Usiache ku like, ku share na ku subscribe ukurasa wa mbea yetu ili uendelee kunufaika na mengi ya husu wa historia mbalimbali za nchi yetu. Nikikuletea haya ni mimi Rashid Mkwinda.